দর্শক মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বছর পার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প গেল এক বছরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি জেরুজালেম ইস্যু সহ সর্বশেষ বাজেট সমঝোতা নিয়ে চলমান অচলাবস্থা নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও আর টিভির যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজকের বিষয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম বছর এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈদ হোসেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ডক্টর তারেক সামসুর রহমান আপনাদের দুজনকে স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে আমরা মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেখে নেই ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো আর টিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার Welcome to Voice of America's Washington studio uh, to our show today and that has been specially organized, uh, arranged, being recorded for uh, Dhaka's TV channel, RTV. In our show today, we are going to talk about the first year that Trump administration has just completed, uh, the policies that he has been following. And with, uh, uh, with me today, I have my colleague Shagufta Nasreen Queen and we have a very special guest, a very senior uh, newsman from our Voice of America uh, newsroom in Washington DC, our national correspondent Jim Malone. Welcome to our show, Thank Jim. Thank you so much. Uh, we are uh, going to talk about uh, the policies in general followed by uh, Donald Trump uh, during the first year. Uh, we would like to talk about first uh, the policies that has been uh, uh, Trump administration been following. Uh, some call them unconventional, others agree with what they call a new doctrine, the domestic policies especially. How would you uh, evaluate them, Jim? Well, I think from the very beginning of the Trump administration, go back to his inaugural address, and the words that many of us recall are he was resetting an agenda to be what he called America first. Yeah. And he repeated it. Mm -hmm. uh, that drives not only what goes on domestically in the country, but his foreign policy as well, I believe. That has to do with trade, uh, military policy, uh, the United States view of its position in the world. And I, I think we have seen a, a fairly significant shift from the Obama years uh, about how the U.S. sees itself. It will act in its own self-interest now, much more so than was announced previously under previous administrations in terms of uh, helping various countries or, you know, allies and that kind of thing. Even President Trump, during the early part of his administration, was critical of some allies for not paying their fair share, say, for NATO. So it's a, a rhetorical change. Uh, and then the question we maybe discuss is how significant impact realistically around the world, you know, has there been? Uh, some say that he has been trying to prove, show the world that America is a big force in the world arena. Uh, and uh, some uh, do not agree with what he has been saying and what he's been following. Uh, he has uh, uh, broken with uh, foreign policies of his predecessor uh, with regard to Israel's uh, capital, uh, certifying Iran's uh, compliance with uh, a nuclear deal, pulling out of Paris Climate uh, Accord, uh, and taking a more aggressive uh, stand with uh, regard to uh, North Korea. Uh, Shagufta, apni eta ke ki bhabe dakhen ei porrashoni tiz ei dik chhampur ke. Jim Malone jeta yeah. katha gulo bollen je tini uh, America first erakom ekta uh, uh, aushan niye chilen. Aar uh, apniyo je katha ta bollen je uh, on aage kar je niti gulo chilo sheta theke tini ekta bhinno niti aushan niye jeta jechen. প্রথমে যেটা বলতে হয় যে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে তিনি যে ঘোষণা করলেন তাতে কিন্তু সবাই মানে হতবাক হয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে সেটার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে কারণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রশাসন তার আগে এই যে যেটা কথা ছিল বা যেটা সবাই মেনে চলেছে পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে নেগোসিয়েট করে আলোচনা করে 
ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে যদি কখনো জেরুজালেমে সেটাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় কিন্তু তিনি এই ঘোষণা করায় তখন সেটা একটা বড় ধরনের আমি বলবো একটা অন্য রকম অবস্থান তিনি নিলেন এবং সেটার যে প্রতিক্রিয়া সেটাও আমরা এখনও দেখছি সেটা তারপরে আপনি আরেকটা কথা বললেন ইরানের পারমাণবিক চুক্তির ব্যাপারে সেখানেও তিনি ইরানের পারমাণবিক চুক্তির খুবই সমালোচনা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি তিনি সেটা সার্টিফাই করেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন এই শেষবার আমি এটা করছি এর পরে যদি হয় আমি ইরানের ওই চুক্তি থেকে চলে আসব কিন্তু এটা তিনি সত্যি করবেন কি না জানি না আরও তো ছমাস সময় আছে তখন দেখা যাবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি সেটা এক আর একটা বড় ব্যাপার যে সেখান থেকে চলে এসছি আমেরিকা চলে এলো একাই চলে এলো সেটা এখন যে যে প্রচণ্ড শীত বাংলাদেশে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রে দিস কোল্ড স্পেল দ্যাট ইজ গোয়িং অন ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি ওয়ার্ল্ড নাও পিপল আর টকিং অ্যাবাউট Uh, yes. his uh, policy about paris accord pulling out of that, that we yeah. came out of yeah. paris accord to egulo to pararashtra nitir bibhinno dik jim we would like you to uh, talk about uh, his uh, policies with regard uh, to some of the domestic issues like uh, daka yes. uh, like uh, healthcare right uh, so how how would you uh, evaluate them well i would summarize his first year as a mix of some accomplishments but also some major setbacks. Um, there's no issue perhaps that drove his rise to the presidency more than immigration. His focus on illegal immigration early on galvanized parts of the Republican Party. Uh, and now he is trying to deliver on those promises. Uh, but the complicating factor is what to do with the seven to eight hundred thousand uh, dreamers we call yeah. them in the united states uh, children who came here brought by their parents or other family members um, and this is going to be a continuing problem uh, during his presidency wrestling with wanting to be tough on the borders perhaps trying to build his border wall and at the same time uh, even republicans a lot of them see a desire to show empathy with the dreamers and find a solution but because of the oftentimes polarizing political rhetoric from president trump be it via tweet or things said in the oval office uh vulgar ways of describing people coming yes. from other countries and so forth uh this tends to kind of uh, make the political climate much more difficult for compromise so we have this issue of immigration that's going to be with us but near the end of 2017 he did win a major victory on tax cuts domestically they're hoping this will propel him to greater success in 2018 uh, but what we have seen is though even though the united states economy is doing well and people feel good about the economy which is generally helpful to politicians his own poll ratings remain low usually a little under 40% by historic standards that's the lowest so there's a disconnect here and it looks as though people are considering his style of leadership as well as accomplishments and right now the verdict is is not so positive for the president but, but because but this uh, economic uh, issues that is one area that is really helping him Well, uh, that's how, the how issue, is, though. How, is it helping him? Because if yeah. it were helping him, his personal poll ratings, approval numbers would be higher. Mm -hmm. He struggled to get to 40% for most of the year. But, uh, picking uh, up from uh, where uh, Jim just left, uh, uh, talking about the domestic issues, especially uh, DACA and uh, uh, health care, what do you think America first ব্যাপারে তার পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে না অনেকে যেমন বলছেন যে হোয়াট এভার হিজ প্রিডিসেসর প্রেসিডেন্ট ওবামা ডিড হি ইজ ট্রাইং টু আন্ডু অল দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট আপনি কি মনে করেন ঠিকই বলেছেন সেটা আমরা সবসময় দেখে এসেছি যে উনি যেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন বা যেসব ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেগুলো সবগুলোই কিন্তু 
প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা যা করে গেছেন সেটাকে উল্টে দেওয়ার জন্য যেমন ঢাকার ব্যাপারটাও কিন্তু একই ব্যাপার প্রেসিডেন্ট ওবামা করেছিলেন তারপরে ইরান চুক্তির পারমাণবিক চুক্তি সেটাও তাই এবং সেটাই তিনি সেটা পাল্টাচ্ছেন পরিবর্তন করতে চাইছেন সেটাই তিনি বলছেন তবে অর্থনীতির ব্যাপারে জিম এফ আই মে আস্ক ইউ দিস দো হি হ্যাজ কোর্ড সাম পয়েন্টস অন ইকোনমি দ্য হোল ট্রিকল ডাউন ইকোনমি ওয়েদার ইট উইল রিয়েলি ওয়ার্ক ওয়ান্ট উই সি দ্য রেজাল্ট লেটার অন ইন দ্য ইয়ার আই মিন দ্যাট দ্য আই মিন ইট 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 ডিড প্যাস বাট দ্য অ্যাকচুয়াল এফেক্ট when will we mm-hmm. actually see it well republicans are hoping especially by the time the congressional elections happen in november that the effects of the tax cut bill will be much more widespread much more popular there has been a slight bump up in approval of the tax bill since it passed early in this year it's starting to go up a little bit but we're still not seeing uh, it helping the president's personal political situation uh, that much. You know, you talked about undoing the Obama era, right. uh, you know, policies. And much of the first few months in office for President Trump were signing regulations, uh, getting rid of regulations that had come under President Obama. So for Trump supporters, so much of it was to undo what Obama had done. It was actually anti-Obama. Well, <laughs> Trump is taking these steps now, but in a way, he's fueling the opposition to him now. Mm-hmm. Uh, his polarizing style of leadership has already caused Democrats to become much better mobilized. They won some elections in 2017. That usually is a sign of doing well in the congressional elections in November. That would be a major setback for President Trump, especially if he were to lose one or both houses of Congress if Republicans lost and Democrats took over. So 2018 is a very important political year for him. Uh, with uh, Jim, what Jim has just uh, said, uh, we would like to conclude our uh, program uh, today. Shagufta, uh, do last word? No, I would like to thank you very much. নির্বাচন হবে টু থাউজেন্ড এইটিনে দু হাজার আঠারো সালে তখন কিন্তু আমরা দেখব দু হাজার আঠারো সালে যে এই বছরই আপনার জুন মাসে প্রাইমারি হবে হ্যাঁ আর নভেম্বরে নির্বাচন হবে তখন আমরা দেখব কারণ আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ভার্জিনিয়াতে অ্যালাবামাতে যেসব নির্বাচন হয়েছে এই গত বছর সেগুলো কিন্তু মানে ডেমোক্র্যাটরা অপ্রত্যাশিতভাবে জয় করেছে সেখানে বিশেষ করে অ্যালাবামায় কেউ ভাবতেই পারেনি অ্যালাবামাকে বলা হয় যে রেড স্টেটের মধ্যেও সব চাইতে রেড বলা হয় সেখানেও পর্যন্ত একজন ডাক জনস যিনি একজন ডেমোক্র্যাট তিনি জয়লাভ করেছেন এবং সেটা একেবারে মানে আশ্চর্যের ব্যাপার most of his supporters are saying that he is a two-term president in uh, America. Uh, with those uh, words, uh, I uh, thank Shagufta Nasreen Queen and uh, Jim Malone. Amade Unushthan, Aje Khani Sheshkorte Hoche, Aapnara Dharai Unushthan Deklen, Shunlen, Tadir Shabai Ke Dhonnobad Janiye. Shagufta Nasreen Queen, uh, Jim Malone, Ebon Ami Shwarkar Kobiruddin, ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি দর্শক শ্রোতাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকার আর টিভি স্টুডিওতে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সরকার কবির উদ্দিন আমরা ফিরছি আমাদের মূল আলোচনায় অ্যাম্বাসেডার তৈরি দোসেন আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি আলোচনাটি যেমনটি শুনছিলাম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বছর পার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বছরের শেষ দিকে এসে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা এবং এর মধ্যে দিয়ে ট্রাম্পের পরাষ্ট্রনীতির আসলে পরিপক্কতা কতটুকু বিচার করা যায় উনি কিন্তু গত এক বছরে যা কিছু বলছেন বা করছেন সবই কিন্তু হুট করেই করছেন এমন কোনো কথা নেই পর্দার পেছনে যে আলাপ আলোচনা ছাড়াই উনি করেছেন এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই ওনার নিশ্চয়ই গ্রুপ অফ অ্যাডভাইজার্স আছে যাদের সাথে উনি বসেন কথা বলেন তবে মার্কিন যে শাসন ব্যবস্থা তাতে তো প্রেসিডেন্টেরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা প্রেসিডেন্টই দেন তো সেটা উনি দিচ্ছেন 
উনি হুট করে অনেক কিছু করেছেন অনেক সময় কথাবার্তা একটু অদ্ভুত কথাবার্তা বলেছে যেটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এই একটি বিষয়ে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কংগ্রেস সিনেট এবং হাউস অফ প্রেসিডেন্ট সেখানে কিন্তু উনি কোনো সমস্যায় পড়েননি এবং এ ব্যাপারে কিন্তু বাইপার্টিজান সাপোর্ট মোটামুটি উনি পেয়েছেন কিন্তু বিষয়টা হলো যে এই জিনিসটা অনেক আগেই এক ধরনের অ্যাপ্রুভড হয়ে আছে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করছিল না কেউ মূল ইস্যুটা ছিল যে এটা করলে একটা খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি হবে যে ইসরায়েল প্যালেস্টিনের যে সমস্যাটা সেটা সমাধানের ব্যাপারে এবং আমেরিকার যে একটা কোট অ্যান্ড কোট একটা মধ্যবর্তী দৈত্য কর্ম যে অনেক প্রকারের মতো সেই অবস্থানটা দুর্বল হয়ে যায় জনাব ট্রাম্পের কার্যপ্রণালী দেখি তাহলে উনি এরকম একটা বিষয়ের জন্য পিসপা হবেন সেরকম লোক উনি না উনি মনে করেছেন যে ওটা উনি এটা করবেন উনি করেছেন এক ধরনের সাপোর্টও আছে বরং একটা কথা আমি মনে করি যে এই যে স্থানান্তর করছিলেন না তারা স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন না বা ক্যাপিটাল হিসাবে এটার মধ্যেও এক ধরনের ভণ্ডামি রয়ে গেছে কারণ গত বিশ বছরে তো কোনো অগ্রগতি হয়নি এক জায়গায় আমরা আটকে আছি এবং আগামীতেও যে খুব একটা কিছু তফাত হবে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ইসরায়েলে যেমন দক্ষিণপন্থীরা খুব শক্তভাবে ফিরে এসছে যারাই একটু নমনীয় হয়েছে তারা দৃশ্যপট থেকে কিন্তু অপসারিত হয়ে গেছে অর্থাৎ শক্ত দক্ষিণপন্থাটাই পন্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সেটাই আসছে কাজে এক দিক দিয়ে এই ভদ্রলোক যেমন দাবি করেন যে উনি যা বলেন তাই করেন এক দিক দিয়ে তো তাই ওনার আর আরও কিছু পরাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করবো আপনার সাথে প্রফেসর ডক্টর তারেক সামসুর রহমান ট্রাম্পের বর্ষপূর্তিতেও বিক্ষোভ হয়েছে নিউ ইয়র্ক ওয়াশিংটন বিভিন্ন বড় শহরগুলোতে এবং বাজেট পাশের যে একটি আপনার জটিলতা শুরু হয়েছে এটা আসলে কতদূর নিয়ে যাবে কিংবা এটা আসলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম এটাকে বলছে শাটডাউন সমস্ত কর্মকণ্ঠ প্রশাসনের বন্ধ হয়ে গেছে বন্ধ হয়ে অর্থাৎ সেখানে প্রশাসন জন্য যে বাজেট বরাদ্দ সে বাজেট বরাদ্দটি হচ্ছে না তবে এটাও আপনার মনে রাখতে হবে এই ঘটনায় যে প্রথম ঘটলো তেমনটি নয় এর আগেও আমরা দেখেছি যে সরকারের বাজেট বরাদ্দ কংগ্রেস অনুমোদন করেনি অনুমোদন না করার ফলে সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত এটা বন্ধ হয়ে গেছে এখন বন্ধ হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কি হবে কারণ কতগুলো সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটা আপাতত সীমিত সময়ের জন্য যেমন আপনার লাইব্রেরিগুলোতে যারা যান তাদেরকে এখন বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দেওয়া হয়েছে যারা কাজ করেন তারা আর এখন বেতন দিতে পারবে না রাষ্ট্র যেমন যারা পার্কগুলো পরিচালনা করে সে তাদের বেতন দিতে পারছে না এরকম কিছু কিছু সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলোতে সরকারি বরাদ্দ এখন থাকবে না এখন সরকারি বরাদ্দ না থাকার ফলে এদের যারা যেখানে কাজ করেন তারা কাজ করছেন না তারা তাদেরকে এখন বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে তবে এটা একটা পর্যায়ে এসে ডেফিনেটলি এটা এপ্রুভড হবে হয়তো বাজেটটা অনুমোদন হবে এবং অনুমোদন হলে তারা আবার পুনরায় চাকরিতে ফিরে আসবেন এবং আগেও তাই হয়েছে এই একটা বিষয়ে শুধু অনেকগুলো প্রমাণ আমাদেরকে দেয় সেটি হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বের এক নাম্বার অর্থনীতি হলেও তার অর্থনীতি যে কত দুর্বল এই একটা বড় প্রমাণ তারা বাজেট পাস করতে পারছে না তাদের টাকা সেই অর্থে টাকা নাই এবং আপনার নিশ্চয়ই এটা স্মরণ আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে টাকা ঋণ করে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দেয় তারা ফলে এরকম একটা পরিস্থিতি অনবিপ্রেত নিশ্চয়ই এটা ভালো লক্ষণ নয় এবং বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য তো এটা ভালো খবর নয় তার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বছরে পা দিয়েই তিনি এ ধরনের একটা জটিল শাটডাউন হয়ে গেল একটা একটা জটিল পরিস্থিতির তিনি মুখোমুখি হলেন আমরা আরও আলোচনা করব তবে তারা গিনে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক দেখছেন ভয়েস অফ আমেরিকা ও আর টিভি যত অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতি এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম বছর নিয়ে বিরতির পর আপনাদের দুজনকে স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে অ্যাম্বাসেডর তহিদ হোসেন গেল এক বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে যেমন শাসিয়েছে তেমনি প্যারিস জালবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহের ঘোষণা দিয়েছে এবং বিভিন্ন চ্যারিটি বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে যেখানে ইউএসএর একটি বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল সেই জায়গাগুলো থেকে সরে আসার শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে কিংবা গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে ন্যাটোর বিষয়ে তার যে ভূমিকা এ প্রেক্ষিতে আসলে মার্কিন যে তার যে নেতৃত্বের যে জায়গাটা সেটা আসলে কি রকম অবস্থানে যাবে মার্কিন নেতৃত্ব কিন্তু শুধুমাত্র 
विशेषकर मिलिटारी के सहायता देवार कथा जो अपनी बद दें तो हमें मार्किन आर्थिक सहायता क्योंकि खूब गुरुतपूर्ण एन और अतटा ना जदिव संख्यार अंके से विशाल एखो जथेष बड़ कंतु देशगुलो जरा रिसिपियंट ता एख और मार्किन सहाज्य ऊपर ओ रकम निर्भरशील क्योंकि ना अन्न्य देश एगे ता निजे आभ्यंतरिक सोर्स के आनी बांगलेश दिखे तकाते पर नेटवर्क क्षेत्र में जो मन है जो निसंदेह आज के थे जो कोल्ड वार चल रही तक मार्किन नेतृत्व और मार्किन अवस्थान जो गुरुत्व यूरोपर का तो डेफिनेटलि कमे एन ओर बैरि एक परेश यूरोपे अतटा नहीं राशा के धरून नब्बे आगे जे रखम शत्रु मन हो सर मन है ना एमते ही यूरोपे क्यों मार्किन गुरुत्व कमे एस गत बीस पचिस बचरे एट निश्चय मार्किन जाने से मेने कारण जेहेतु तर से मिलिटारी क्लाउडर गुरुत आगे चे कमे अन्न्य दिक दिए तो यूरोप मार्किन जुक्तराष्ट्र निर्भरशील ना ता तो अर्थनैतिक भाव निर्भरशील ना सामाजिक भाव ना ये मार्किन जुक्तराष्ट्र किस प्रतिष्ठान उज्र करें मन करी मार्किन जुक्तराष्ट्रीय बसि पैरिस जलवायु चुक्ति ये मार्किन जे इमेज आ पृथ्वी से क्षतिग्रस्त है कई कथा तर एक इलेक्शन प्लेस हिसाब से क्योंकि धोपे टीके तक के गलानो गे बला है यहाँ तो एक बारे कथार कथा मेकिंग ग्रेट एगेन कि मार्किन जुक्तराष्ट्र जो विचारे एक ग्रेट नेशन शक्ति मत्ता बोलूँ अर्थनैतिक अर्थनीति बोलूँ जो दिक्कत के अनेक कि मार्किन जुक्तराष्ट्र अनेक कि अनुकरणीय एखो जथेष भलो मानुष अधिकार अनेक देश तुलन अमेरिका भलो डर तारेक सफराम ट्राम्प दाबी कर दक्षिण एशिया मार्किन कौशल भलो भाव चलते एर फले भारत प्राधान्य बेड़े ट्राम्पर प्रत्याशा नहीं भविष्य फलाफल आसने को दिखे जो अपनी जो देखें साम्प्रतिककाले इवन कि ओबाबा प्रशासन समय जथेष गुरुतर साथ भारत के देखा हत अपना निशे स्मरण आज ओबामा दो दुबार भारत सफर एस भारत तरह विशाल एक वणिज्यिक चुक्ति स्वरित हो स्ट्रैटेजिकाली समय से भारत गुरुत्व मार्किन प्रशासक और बसि गुरुत्व पे एर अनेकगुलो कारण आज प्रथम एक कारण आज आनी लक्ष्य कर देखें जो तरा एशिया पैसिफिक बना तरह बोलते इंदो पैसिफिक अर्थात इंदो पैसिफिक मध्य तरा भारत महासागर के अंतर्भुक्त करर्थात आगामी दिनगुलोते भारत महासागर अत्यंत गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर मार्किन स्ट्राटेजी कारण एक कारण हे चीन उत्थान चीन एक बड़ शक्ति हिसाब आविरूत हो अपनी जानें विश्व दो नम्बर अर्थनीति एन चीनर ए बला हे आगामी त्रिस थ चल्लिस बचर मध्य एक नम्बर शक्ति परिणत हो चीन के घिरे फलार एकधरण कन्टेनमेंट थिरि नहीं मार्किन प्रशासक आीनर यतृत्व के खर्ब करार जो विशेषकर जख तारा वन बेल्ट वन रोड कर्मसूची नहीं एगे एस तक भारत मत एक देशर मार्किन जुक्तराष्ट्र अत्यंत प्रयोजन एवं प्रयोजन अनुभव कर ही अपनी देखें जो ओबामा प्रशासन के शुरू कर ट्राम्प प्रशासन अत्यंत गुरुतर साथ भारत के देखे अपना के आकटू स्मरण करिए दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम एकम्र व्यक्ति साउथ एशियार एकम्र व्यक्ति जिन्हें ट्राम्प प्रशासन दायित्व नवर पर वाशिंगटन सफर कर राष्ट्रीय भावे फले ट्राम्प प्रशासन जो भारत के कत गुरुत्व दे बड़ प्रमाण द्वित हे अंचले राजनीति मार्किन जुक्तराष्ट्रे अवस्थान मार्किन जुक्तराष्ट्र स्ट्रैटेजी एगुल विवेचन नहीं मार्किन प्रशासन मन कर भारत एक बड़ फैक्टर होते भविष्य जमन एक एक्साम्पल आप दी मार्किन जुक्तराष्ट्र मन कर अफगानिस्तान बेपारे भारत एक रोल प्ले करा उचित और भारत से रोलता क्योंकि प्ले कर भारत इकोनमिक इनवल्वमेंट आज है भारत मिलिटरि इनवल्वमेंट आज अफगानिस्तान फले ट्राम्प प्रशासन मन कर अफगानिस्तान स्टेबिलिटी अफगानिस्तान निरापत्ता निश्चित करार बेपारे भारत आगामी दिन एक बड़ भूमिका पालन कर इवें कि बर्तमान कन्टेक्स चीन साथ मार्किन जुक्तराष्ट्र साथ इरान एक धरण सम्पर्क टाना पोलन चलते कन्टेक्सटे 
ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর এর কনসিকোয়েন্স গুলো কি এর কনসিকোয়েন্স অনেকগুলো হতে পারে ধরুন একটা কনসিকোয়েন্স হতে পারে যে এই যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের কথা কর্মসূচি আমরা কথা বলছিলাম যে এটা শি জিনপিনের একটা ভার্সন তার একটা ব্রেন চাইল্ড একষট্টিটি দেশকে সে কানেক্ট করছে এবং একটা কনফারেন্স হয়ে গেছে সারপ্রাইজিংলি ভারত এশিয়ার অর্থ বড় অর্থনীতি কিন্তু এই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কর্মসূচিতে ভারত যোগ দেয়নি ফলে ভারতের নির্লিপ্ততা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড থেকে ভারতের বেরিয়ে যাওয়া একটা এখানে এক ধরনের রাইভালরি জন্ম হবে ভারত বনাম চীন এক ধরনের রাইভালরি তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে বাইরে থেকে যুক্তরাষ্ট্র মদত দিচ্ছে ভারতকে ফলে এখানে একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত এক ধরনের অ্যালায়েন্স তৈরি হবে যে অ্যালায়েন্সটা এ অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে আমরা বলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা আমরা বলি যে স্নায়ুযুদ্ধর দ্বিতীয় পর্যায়ের স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হতে পারে এই এই অঞ্চলকে ঘিরে বিশেষ করে ভারত চীন ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে ঘিরে এবং ইন্দো প্যাসিফিক কমান্ড ইন্দো প্যাসিফিক কমান্ডকে আরও কন্ট্রোল আরও শক্তিশালী করার জন্য ছটি যুদ্ধ জাহাজ দু সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে ডিপ্লয় করবে ফলে এই অঞ্চলে গুরুত্বটা বাড়ছে একদিকে চীন ভারত রাইভালরি ডেভেলপড হবে এবং সর্বশেষ খবর আপনাকে বলি যে ডোকলাম নিয়ে যে কনফ্লিক্ট ছিল চীনের সাথে ভারতের সেখানে ডোকলামে এখন চীনা সেনাবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে এটা এখানে একটা কনফ্লিক্টের জন্ম দেবে প্রথমত এক দ্বিতীয়ত ভারতকে ইনভলভমেন্ট হওয়ার ইনভলভমেন্ট হওয়ার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কারণে এখানে একদম আবার পুরনো ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব আবার শুরু হবে ইতিমধ্যে আপনি খেয়াল করেছেন যে পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে ডেটুয়েট করেছে এবং এক চীন পাকিস্তান এখন চীনা মুদ্রা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা চীনা মুদ্রা তারা পেমেন্ট করবে ডাউন পেমেন্টের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ডলার ডলারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার সামিল এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভালো চোখে দেখবে না ফলে এখানে ভারত চীন দ্বন্দ্বটা বাড়ল ভারত ইতিমধ্যে সর্বশেষ আইসিবিএম মানে ইন্টারকন্ডিশনাল কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল তারা পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়েছে ফলে আবার সেই পুরনো চীন ভারত বনাম পাকিস্তান একটা রাইভালরি এখানে জন্ম হলো উপরন্ত আফগানিস্তানে নিয়ে সংকট থাকলই এই সংকটটা আরও গভীরভাবে ডেভেলপ করবে এবং এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়বে আমার ধারণা আগামী দিনগুলোতে উত্তেজনা আরও বাড়বে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক বিশ্লেষকেরা বলছেন গেল এক বছরে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা বাড়িয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এছাড়া বাজেট নিয়ে সমঝোতা না হয় তার নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের অনাস্থার প্রতিফলন যাকে অনেকেই বলছেন আধুনিক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে অজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে আগামীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সফল হোক সেই শুভকামনায় শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে